Hello friends, good morning. Today our topic, as you know, marginal standing facility, that is MSF. Okay, very interesting topic. First of all, uh, my suggestion is that you must watch the previous video on repo rate. Then after watching that video, then this video is very very helpful for you, and you can easily understand the concept. Okay. Now we can start. Here, you know, my strategy here is that, first of all, I would like to give you a background of this topic, MSF. Then uh, I will ask two questions as a part of QA session. You can give your answer in comment segment of this video. I would like to add uh, the video link on repo right in the description box. You can easily watch the video, right? And another thing is that, uh, I also set 10 questions on monetary policy techniques and I and uploaded to my website naushadchengodan.in okay naushadchengodan.in you can visit my website and you can check your knowledge by doing uh, multiple choice questions in mock test okay naushadchengodan.in okay now we can uh, explain the meaning of MS marginal standing facility okay the first point here is that it is a part of quantitative credit control techniques. Quantitative credit tools or credit control tools or techniques. Okay. That is the first point. As in the case of repo, bank rate, open market operations, reverse repo rate and so on. Okay. Simple item and slacker. Marginal standing facility, quantitative credit control techniques. Okay, you know, we have qualitative credit control techniques that we have discussed, right. Now, another point is that it is the latest policy of RBI. Latest one, new one that come under credit control techniques. And another fact is that MSS marginal standing facility that was introduced in, you know, May 2011, right. And another interesting point is that in 2012, RBI has announced, announced that MSF should be par with or equal to bank right. Okay. Ningale by monthly monetary policy techniques assessment in Okiale, MSF right, R Shadaman and Angel, bank right to Mandane, R Shadaman. Okay. Now we can discuss the clear-cut meaning of MSF. Okay, very simple point. What do you mean by MSF? Why RBI needs MSF? Okay, now we can explain the clear-cut definition of uh, MSF. You know, scheduled commercial banks have been allowed to borrow overnight at their discretion up to 1%, currently 3% of their respective net demand and time liabilities that is NDTL at 100 base points currently 25 base points above the repo rate that is the clear-cut definition of MSF what do you understand from that definition here you know the point here is that see commercial banks I would like to take SBI Okay, SBI. And at the apex level, we can see RBI. Okay, symbol. Now, SBI can take loan from RBI. Then RBI will charge a right of interest. And this right of interest is known as MSF. Okay. But here, you know, there are two additional features here. First point is that MSF right will be greater than repo right. Repo right is MSF is less than repo right. Now, if you have a question, you can ask SBI MSF is less than MSF is less than high right of interest. When we compare with the repo rate. That is a fundamental question here. About point if I'm under commercial bank will take loan at the repo rate. Pakshe. Repo rate options okay, exhausted. 
no option to take loan by giving repo rate. Okay. Karanam, repo rate le wipe edukkum bom. Neer ka vansla kato. Repo rate le wipe edukkum bom. SBI should submit or pledge securities. That should be in excess of SLR securities. Don't be confused. And that's what I'm saying. Statutory liquidity ratio. That's no? a clarity. Because conceptual clarity is very important here. SLR. Statutory liquidity ratio. You know, the current uh, SLR rate is 18%. Okay. Now, let's keep the SLR keep the SLR. Or SBI. That is the government securities in the government. The repo right is the SBI and RBI. That is, SBI can take loan from RBI by pledging securities in excess of SLR. That is, SLR securities That should be keep as liquid. Okay, that is the law. Our repo rate, right of interest to Koravana, Yan Sabatichu. Our repo rate led Kanamangil and the Venom, SBI in the commercial bank in the adequate government securities or approved securities. In the Yambarana, we have emergency one. No. Repo rate led Kanela government securities, SBI in the Kahiria. Then uh, what can SBI do? You know, SBI will opt call money market. Okay. Call money market. You can easily understand it is a one of the components of money market. Previous videos watch it all the Money market, which other item video say that you can watch it. That is the link in the description box. Call money market in particular, you know, it is very short period loan and it is mainly happened among banking sector and any bank can take loan even without pledging securities. Okay. Securities are the SBI emergency in Punjab National Bank in the Pattern wipe Just a phone call is wipe out. That is call money market. Punjab National Bank is called SBI. That is call SBI. Return with a right of interest. That right of interest is known as call right. But RBI is not a supervisor. RBI is a There is high level of volatilities. There is high level of volatilities or variations or fluctuations in the call right. It is not good. It is not good. It should be prevented. Dear commercial banks, don't worry. You can approach me. I would like to give you loan. You can call right to call right to the fluctuated item. You can call right to the additional credit window. You can call right to the additional credit window. You can call right to the right to the right to MSF, Marginal Standing Facility. Okay. Now, if you have a bank, in the world, SBI having the discretionary power to take loan for overnight, even without pledging securities, or pledging securities that come under SLR limit. Very, very important. Report right to the SLR limit to the securities is not a good thing. Pakshe, MSF is an option, it is a window. What is the option? SLR is an approved securities, treasury bill, bond. That is why you are going to the RBI. Why is it not a good MSF? Okay. So, what are the major objectives of MSF? MSF in the Pradhan Pata objectives in the Varanale. First one, reduce volatilities in the call money market. Okay. In the Manasla Kelly, the question one alamak answer I am better to. 
യു പി എസ് സി ആവട്ടെ കെ എ എസ് ആവട്ടെ ഡിഗ്രി എക്സാം ഒക്കെ ആവട്ടെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് എൻഹാൻസ് ഓർ പ്രൊമോട്ട് മോണിറ്ററി പോളിസി ട്രാൻസ്മിഷൻ മോണിറ്ററി പോളിസി ട്രാൻസ്മിഷൻ മോണിറ്ററി പോളിസി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐ എം എസ് എഫ് റേറ്റോ റിപ്പോ റേറ്റോ കുറച്ചാൽ എസ് ബി ഐയും എന്ത് ചെയ്യണം പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്ന ഫാമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന വായ്പയുടെ നിരക്ക് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ശതമാനം ആർ ബി ഐ കുറച്ചാൽ എസ് ബി ഐ ഒരു ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് മോണിറ്ററി പോളിസി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ബട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ വി കെൻ സി ദർ ഈസ് മോണിറ്ററി പോളിസി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫെയിലുവർ ആർ ബി ഐ ഒരു ശതമാനം കുറച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുറവ് എസ് ബി ഐ വരുത്തില്ല ഓക്കെ സോ അതൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എം എസ് എഫ് കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എസ് എഫ് റേറ്റ് എന്ന് ഈ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വട്ട് ഈസ് യുനോ എൻ ഡി ടി എൽ അല്ലേ എൻ ഡി ടി എൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വേർ യു കെൻ സി ബാങ്ക്സ് എൻ ഡി ടി എൽ സീക്കൾ ടു ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ലയബിലിറ്റീസ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാധ്യത അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് അത് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഏത് സമയത്തും കസ്റ്റമേഴ്സിന് അഥവാ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് പിൻവലിക്കുക ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പിൻവലിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ടൈം ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈം ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഡയബിലിറ്റീസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ബാങ്ക് ഷുഡ് റിട്ടേൺ ദ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എൻ ഡി ടി എൽ സീക്കൾ ടു യുനോ ബാങ്ക്സ് എൻ ഡി ടി എൽ സീക്കൾ ടു ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മൈനസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വിത്ത് അതർ ബാങ്ക്സ് അപ്പോൾ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എൻ ഡി ടി എൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് കോടിയാണ് എൻ ഡി ടി എൽ എങ്കിൽ മൂന്ന് കോടി വരെ എസ് ബി ഐക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എം എസ് എഫ് റേറ്റിൽ വായ്പ എടുക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എത്ര ആയിരുന്നു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അത് പിന്നെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കറൻലി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എൻ ഡി ടി എൽ അതിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വരും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ മനസ്സിലാക്കുക സോ ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് എം എസ് എഫ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എം എസ് എഫ് ഈസ് റെഡ്യൂസിംഗ് വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻ ദി ഓവർ നൈറ്റ് ലെൻഡിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഇൻ്റർ ബാങ്ക് മാർക്കറ്റ് ഓർ കോൾ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ടു എനേബിൾ സ്മൂത്ത് മോണിറ്ററി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ ദി ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വൈൻ്റെ പെയ്യാം എം എസ് എഫിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് നോക്കാം എം എസ് എഫ് ഓക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ പണപ്പെരുപ്പാണ് കേട്ടോ എക്കോണമിയിൽ എക്സസ് മണി സപ്ലൈ ആണ് ഇത് റിപ്പോ റേറ്റിലും ബാങ്ക് റേറ്റിലൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ നോക്കണം എം എസ് എഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇന്ന് ആർ ബി ഐ വിൽ ഇൻക്രീസ് എം എസ് എഫ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി കുറയും കാരണം എന്താ ആർ ബി ഐ എം എസ് എഫ് റൈറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ എസ് ബി ഐ എന്ത് ചെയ്യും പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്ന പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടും ഡിയർ മണി പോളിസി ഓർ കോൺട്രാക്ഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ സിമിലർലി മാർജിനൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫെസിലിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ഡീഫ്ലേഷൻ ഡീഫ്ലേഷൻ യുനോ എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവിഡ് ഇൻഡോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ക്രൈസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ വി ആർ ആക്ച്വലി ഫോളോയിങ് മോണിറ്ററി സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജസ് ഇൻ വിച്ച് വി ആർ റെഡ്യൂസിങ് എം എസ് എഫ് റൈറ്റ് സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഡീഫ്ലേഷൻ ആർ ബി ഐ വിൽ കട്ട് ഓർ റെഡ്യൂസ് എം എസ് എഫ് ഓക്കെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആർ ബി ഐ ഹൈക്സ് എം എസ് എഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഡീഫ്ലേഷൻ ആർ ബി ഐ ഹൈക്സ് ആർ ബി ഐ കട്ട് ഓർ റെഡ്യൂസ് എം എസ് എഫ് ഓക്കെ നൗ യുനോ എം എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐ ഇന്ത്യയിൽ ചുമത്തുന്നതാണ് യുനോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ടേക്കൺ
ശക്തികാന്ത ദാസാണ് പ്രസിഡന്റ് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ അദ്ദേഹം എത്രാമത്തെ ആർ ബി ഐ ഗവർണറാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡു യു നോ വിച്ച് സിറ്റി സെർവ്ഡ് ആസ് ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓക്കെ നാവ് വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് നവ് ഷർച്ച് എങ്ങോട്ടൺ ഡോട്ട് ഇൻ ആൻഡ് ചെക്ക് യുവർ നോളേജ് ബൈ ടെസ്റ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആൾസോ ഫോർവേഡ് യുവർ മാർക്സ് ടു മൈ വെബ്സൈറ്റ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ നാവ് ഐ വുഡ് ലൈറ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് സി യു ക്യാൻ വാച്ച് റിപ്പോ റൈറ്റ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റൈറ്റ് റിപ്പോ റൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് എം എസ് എഫ് യുനോ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ ഓക്കെ അതുപോലെ എം എസ് എഫും ബാങ്ക് റേറ്റും ഇപ്പോൾ സെയിം ആണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓൺവേഡ്സിൽ ഫെബ്രുവരി ഓൺവേഡ്സിൽ ഇപ്പോൾ സെയിം ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ യു ക്യാൻ ആൾസോ റെഫർ ടു ബൈ മന്ത്ലി മോണിറ്ററി പോളിസി അസസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെനി മെനി പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ so i would like to conclude and in the coming video i would like to discuss you know another very interesting topic that is marginal cost of funds based lending right that is mclr okay so thanks for watching my video you can also subscribe and share my videos okay thank you all the best